ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆಯವರ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಟಲಿಕಿ ಅಂತಶಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಗಣಪತಿ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆಯವರದು ಬಹುಮುಖದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಕೋಬಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮ ಕೋಬಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆರ್ಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳ ಸಂಗಮ ಇವರ ಕೋಬಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮವಾದರೆ ಹೆಗಡೆಯವರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪಯಣಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೆ ಹೆಗಡೆಯವರವರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಸಂಗಮ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ ವಿಜೃಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಆಶಯ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಭಾವಸ್ಪಂದನ ಸಂಗೀತ ತಂಡದಿಂದ ಸುಜಾತ ಹೆಗಡೆ ಪಾರ್ವತಿ ಭಟ್ ನಮಿತಾ ಪವನ್ ಹೇಮಾ ಅರಸ್ ಹಾಗೂ ವೇದಾ ಶರ್ಮಾ ರಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸಿ ಶಿವಪ್ಪ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ Thank you. 
ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದರಣೀಯ ಗಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಂತಗಳೇ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮತ್ತು ಅತಿಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವರ ಒಂದು ರೆಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಕಲಾ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಜಗನ್ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇನು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪರಿಸರದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇ ನನಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿ ಬಂದವಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಲಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾಡಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ನನ್ನ ಪಾಲಿ ಬಂತು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧನಾಗಿರುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೋಗನ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂಥ ಅಂದರೆ ವಾಹನವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂಥ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ನನ್ನ ಇತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ರೈಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವಿಂಗು ಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ನನ್ನ ಇತ್ತು ಸೊ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅದು ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಿತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೋಬಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕುಂಠಿತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆದಂಥ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಆವರಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ರವಿಯೋಡೆಯವರು ನಮ್ಮ ವಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಟಕರಿದ್ದರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದೇ ಚಿತ್ರಗಳ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ
ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತ ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೋ ನದಿ ನೀರ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರ ಸೇರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಲಾವಿದರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನೋ ತೋರ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ತೋರಿದೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾರ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಅಸದೃಶ್ಯವಂತ ಸದೃಶ್ಯವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾಣಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾಮೇಳ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಾಮೇಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲಾ ಸಮ ಕಲಾ ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತನಕ ಒಂದು ಕಲಾವಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರವಿ ಹೆಗ್ಗೆಯವರು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಪ್ರಭದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕೂಡ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಮೆಟ್ರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಫೆಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವಂತೆ ಸದಾ ರಾಜ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕುಮಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಜೀಸು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸದಾ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಕಲಿಸುವುದಂತೆ ಅವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ವಲಯವನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ವಲಯವನ್ನು ಸದಾ ಒಂದು ನಿಂತ ನೀರಾಗಲು ಬಿಡದೆ ಸದಾ ಚಲನಶೀಲವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಇವತ್ತು ನಿರಂತರ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಲಾ ಸಂತರಾಗಿ ಕಲಾ ದಾರ್ಶನಿಕ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಡನಾಟವೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯರವರು ಅವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ನಮಗೆ ಮೌ ಮಾತು ಬೆಳ್ಳ
respected dignity based attires and all my hard loving people who are assembled here. I am really delighted to be amongst you and see these wonderful creations which he has converted all his imaginations to a painting and I am really proud to have Sri Ganapati Akade in PML and is a torch bearer of art and paintings in PML. To do such wonderful painting, every person cannot do it. He is one of the handmade and blessed by God to create such wonderful paintings. And it's very difficult to do such wonderful paintings without his blessings. We do many things in an organization or business and we achieve success. But that is a very easy task to achieve success in the industry or a business because there are hundreds of people who come together and fill up the gaps of each other's strength and weakness to come out successful. But to come out successful in painting, a dance or a music, it is it requires a great compassion and passion and imagination and hard work and commitment without which such wonderful paintings cannot be created. I can imagine the amount of synchronization that happened in Mr. Hegde's thoughts, eyes, hands and then mind. Without this kind of a wonderful synchronization, such wonderful paintings cannot be achieved. I am really happy that he has invited me and my family on this great occasion and since Mr. Ganapati Hegde is shortly retiring, I request him to train the next generation of wonderful children so that this legacy, what he has created, will continue for generations to come and many more, he will be able to successfully create many more painters in the future. Thank you. I wish him all the, all the luck. God bless him. Thank you. ಅದು 
ಬರೀ ಯಾವ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ ಥರ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಥರ ಇರೋದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಧ್ಯಮ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಇವತ್ತೇ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಸ್ತವವನ್ನ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಅಮೇಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೈದಂಗೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಟೀಕೆಗಳು ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ಗಾಯನವನ್ನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶ್ರಾವ್ಯ ವಿಧಾನ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಮಗು ದೊಡ್ಡ ಆಗುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ 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 ಅದು ದೊಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂಡನ್ನ ಅದರದ್ದು ಮೂಡ್ ಬದಲಾಗೋದು ಅದರ ಮೂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಂಬೆಗಾರಿಕ್ತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸೊ ಹೀಗೆ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಇದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸಿದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎರಡೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಬರೀ ನನ್ಗೆ ಹಾಡೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ರಾಗಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಗೀತ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಗೊತ್ತು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅದು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಬ್ರೈನಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅದೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಸತಿ ನಾನು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಆ ಕರೋನಾದ ಛಾಯೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕರೋನಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗ
ಅದರ ನಂತರ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇದೇ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋಗ್ರಫರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲಾವಿದರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಆ ಫೋಟೋ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫೋಟೋ ಶಾಪ್ ಬಂದಮೇಲಂತೂ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಇಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಫೋಟೋಶಾಪು ಫೋಟೋಸು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಇನ್ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಥರ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಾವೊಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾತು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಹವಳಗಳು ರತ್ನ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ವಜ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ವಜ್ರವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ಚೆಂದಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಧ್ಯೆ ಲೇಸಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಹಳೆ ಕೊಹಿನೂರು ಒಂದು ಆ ರತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದ ಒಂದೊಂದು ವಜ್ರ ಏನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋತೀವಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಐದೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಲೆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ವ್ಯಾನ್ಗೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಾಬಿನ್ಸಿ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹಳೆಯದಾಯಿತು ಇದರ ಸಿಟ್ಟು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿರುವ ಡೈಮಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದರದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ಡಾಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹತ್ತು ಡಾಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಒನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರ ಮಹತ್ವನೇ ಅವರು ಈ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರದ್ದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಐದು ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಹೋದಾಗೆ ಆ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ
ಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಟಿಲಿಕಿ ಅಂಗಶಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಂತಸವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾವನಾಶೀಲತೆ ಆದರ್ಶ ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದ ವಿಚಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಂಡ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪುರಾತನ ಭವಿತವ್ಯಗಳು ಐತಿಹ್ಯಗಳು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮಂದಿರಗಳು ಮೌಖಿಕ ಆಕರಗಳು ನಿಗೂಢ ಉತ್ಖನಗಳು ಉತ್ಖನಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ವೇದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದ ತೂಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ರಚಿತಗೊಂಡ ಸಮೂಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಮರ ಗಿಡ ನೆಲ ಜಲ ಗಿರಿ ಶಿಖರಗಳು ಬಾಲು ತಾಳುವ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಕೃತಿಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಆ ಸಂವೇದನೆಗಳೇ ದಗ್ಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜಾಗೃತಗೊಂಡು ರಚಿತವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಲನ ಹೊರಗಿನ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಮೂಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವದ ಬಾಹ್ಯಾಂತರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಲಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಲನಗೊಂಡು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯ ಒಂದು ಸೋಜಿಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವದೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಲಾಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಅಂತಸ್ತತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ವಾಣಿಯಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ರೂಪ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಂದಂತಹ ಪರಿಸರ ಪರಂಪರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಲಾವಿದನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ರೂಪಿಸಿದೆ ಅಂತಶಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಗುದುಗಿದ ಮೂಡಿದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದು ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಲಹಿದ ಕಲೆ ನನಗೆ ಬದುಕಿನ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಯಿಕ್ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ನಿಯಭಾವವನ್ನು ಊಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಸದೃಶ್ಯವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಬಾಲಕಾರ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗಣಪತಿ ಹೇಳಿದವರು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದು ನನಗೆ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಧ್ವನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸಂಗೀತ ಗುಣಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಬಣ್ಣ ಚಲೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೇಖೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ಕಲ್ತಂಥ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾಂತನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರುವಾಗ ಕಲಿತಾ ಇರು
ಭಾವ ಶಾಂತ್ರತೆ ಇದೆ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕು ನನಗೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಹಸ್ಟ್ ಹಸ್ ಹಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರ ಗುಂಪೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಸಂಜೆ ಅದು ಸೇರ್ತಿದ್ದು ಕಾಫಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಅದನ್ನು ಆಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಕವಿತೆ ಬರೆದೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ದಿನ ನಾನು ಒಂದು ಪದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಗೆಲುವು ಇತ್ತು ಅಂತ ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಭಸದಿಂದ ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೋಷನಲ್ ಲೈಫ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕು ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬೇಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಬೇಡದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಶ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಕಾಣಬೇಕು ಆ ಥರದ ತಪಸ್ಸು ಬರೋದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಆಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ರಭಸದ ಜೀವನ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿದು ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಅವರಿಗೂ ಕಾಡು ಕಾಡಿರ್ಬೋದು ಇರಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅವರ ಕಲಾವ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದ ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಸೆಟ್ಟಿಯವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರನ್ನ ನಾನು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಬನ್ನಿ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು ಮೊದಲು ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓದ್ನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗಣಪತಿ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅವರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೇರಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ನಾನು ಬೆಮೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದೆ ಅವರು ಬೆಮೆಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಬೆಮೆಲ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಬಂದೆ ಅವರು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬಂದೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೂತದ ಹಾಗೆ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಬಂದವರು ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೋ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಕ್ಷಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಅವರು ಮೆಮಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ
ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆನೆ ಮಾಡುವುದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಕಲು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಲಾ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಗ್ತವೆ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವಂತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಮೂರ್ತ ನೆಲೆಯ ಕೃತಿಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಅಮೂರ್ತತೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಯಾವ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಇರ್ಬೋದು ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಪ್ರಭದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರವಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸಾವಿರ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ಇದು ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಚೀನಾದ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಕಲೆಯನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸಾವಿರ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ವರ್ಣಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಪದಗಳಿಗೆ ಅದು ನಿಲ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನೇಕ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರುವಂತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಪುನಃ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇನ್ನು ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಲಾಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಯ ಸಾಂಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಶಿಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಬಗೆಯ ಕಲೆಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಯಾವ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಶಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಏನಾದರೂ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಲೆಗಳಿ
ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನದನ್ನ ರವಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಫೋಟೋ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಾಥ ಅವರು ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಶಾಪ ಫೋಟೋ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಯ್ತು ಆವಾಗ ಅನೇಕ ಜನ ಅಂತಕೊಂಡ್ರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ನಿಮ್ಗಿನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಯಾವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ನಾವು ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಸಮ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುವಂತ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಬರುವಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾದ್ರು ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆಯವರ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು
ಗಣಪತಿ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಿ 